Magandang gabi po. Uh, kindly sit down. Uh, kami pong laki ng Mindanao, lalo na Davao, halo ang aming salita. It's a migrant's uh, paradise, if you may. Uh, noon, hindi na ngayon. In the early 30s, uh, late 40s, there was a lot of migration to Mindanao. Kami naman ho lumaki ng Tagalog, but I am not also well versed in Tagalog. Kasi na kasi na haluan ng Bisaya, so minsan uh, ilonggo. Uh, lahat na nagsama-sama na kami doon. So we grew up in a community with a diverse uh, dialect. And uh, if you talk to a Dabawenya ngayon, you'd probably uh, get uh, confused kasi papasok ng Bisaya, pati Tagalog yan. Uh, yung laking mga anak namin ngayon, ganun magsalita. They talk in Tagalog, but shift to Bisaya, then sometimes English. So, mahirap mang kayo have to make uh, your way out of the, the way people are talking. Ako, I have to be honest, uh, hindi ako marunong masyado ng Tagalog. And sometimes, nababara ako, tinatanong ko yung mga security ko kung anong Tagalog nito. But, uh, I've been here, I studied here uh, almost 10 years. Kaya medyo anaho kunti. Compared to the others who never live here, who had a chance to be here for a period of time. Uh, my apologies in advance. Uh, PDP Laban senatorial candidates, yung nauna, Mr. Sajid Dong Mangodadato. Alam mo, I'd like to talk about them first. Itong mga pamilyang Mangodadato, ito yung bayaw nung pinatay ni Ampatuan. So, asawa ng kapatid niya yun. But what is very telling sa pamilyang Mangodadato is that all these years, uh, uh, in the turmoil and fighting in Mindanao. They never, they never took arms against the government, nor fought against the government, or had a bickering or quarrel with any of the government, and the civil servants. The Mangudadatos are like the Christians, and they mixed well, and they mean well sa mga Kristiyanos doon. As a matter of fact, uh, uh, were it not for just as sabihin niya na moro ako, hindi mo malaman na moro siya. But he is the congressman uh, sa Maguindanao ngayon. And for all of these times, they really cooperated with government. At uh, I need uh, sa mga moro na may kunting equanimity about no, the place. Uh, sabihin nila na pumunta yung mga Kristiyanos doon, nagpanga, uh, pinag-agaw yung lupa. Well, I am, I come from a mixed uh, marriage. My father is a Visayan from Cebu, but my mother is a Maranao. So, meron akong kunting Mixture. Uh, all these years, ganito yan eh. Uh, Magellan landed in 1521. But, na, but sabi ng ano, I went to the archives of Malaysia when I was traveling as a congressman. Yung speaker namin si Villar. I had a chance to study and went uh, over the documents archives. 
I would place it something. Sabi nila kasi mga uh, moral scholars, the Muslim scholars would say something among 100 years. I'd place it at 70 to be safe. So, 70 years ahead of Magellan, ang Mindanao, ano na, Islamize. When I mean Islamize, lahat doon moro na Muslim. At ang tribes doon, Maranao, Magindanao, Iranon, Kagan, Sama, Tausog, Yakan, and the sub-tribes. Kaya nung pumasok ang mga Kristiyanos, including my father who was then single, uh, he was not an original Mindanaoan. At lahat ng mga Kristiyanos na pumunta ng Mindanao, by the time, ay hindi po taga Mindanao. And they did, uh, didn't uh, belong to any of the tribes, unless yung uh, intermarriage, uh, yun ang masabi mo, you can choose uh, uh, what religion you'd like to. Ako naman ay, kung medyo kalmado ako, okay ako sa kristyano, sa lahat. Pero minsan mag-init ang ulo ko sa katuliko, sa pare lang, hindi kayo, hindi ko kayo kalaban. Itong mga gagong ito kasi mas marunong eh. I mean, you know, didn't I tell you early on na we were abused by priests sa Ateneo po when we were high schools? Di ba sinabi ko sa inyo yan? And recently, the Pope came out with an admission, including si Tagli nagsabi na, indeed, there were abuses committed. Thousands of them, as a matter of fact. Kami noon, alam mo, kung Ateneo kayo, you guys who studied in Ateneo, Friday yan, mag-confession tayo. Then, mag-communion tayo. Automatic yan, lahat sa Ateneo. Buong Pilipinas, ganun yan. Marami naman kasing bakla, karamihan naman talaga sabihin mo sa, wala naman akong ano, pero karamihan sa mga pare, bakla talaga. Totoo lang. <laughs> Hindi ako nag -ano. I'm just telling you the truth. Sabi nga ng Vatican, Four out of five na pumasok sa Europe na mga pare, bakla. Kasi yung nga sila, so de, ang, ano naman, wala akong, yan pa ang kung gusto mo magpare ka, but the problem is, you have to take into account the sexual predilection sa tao. Yan ang mahirap. And, you know, the likely, most likely victims would really be the children. Habang bless me, Father, for I have seen, yung bayag namin, hinihipo. <laughs> Pinapaiko. Eh, totoo. Bakit ko naman bulahin? Well, I'd like to address myself to the Roman Catholic faithful. Better just let the truth out. Para wala na tayong, ano. Total, sabi ni Pope doon sa Dubai mismo, he was there. And he announced that the, yung itong mga madre were sexually abused by the priests and bad sex slaves. Konsumo ng pare. And it was the Pope who announced it. Why should not I? Ang akin, nauna lang ako, kasi yun, Sabi nila, ako raw, uh, babaero, extrajudicial killing. So, I, 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 you know, didipinsan ko sarili ko. Ito, babae, totoo naman yan. Barabag ka, no? Ako, dalawa ang asawa ko. May reserva ako. <laughs> Ay, ano? Pag mainit ng ulo nitong isa, ano, patulugin mo ako doon para sipain lang. Dito, kak sa kabila. Pag lamig nung isa, 
Lipat ka naman doon kasi may anak ka eh. What is important to me are my children. They are non-negotiable. Kaya ako nasa dalawang asawa ako dahil sa mga anak ko. I mean, I can marry ten, uh, pardon my wives, pero sabihin mo kung walang anak, siguro isang taon wala na. But because of the children, we sacrifice. Uh, sacrifice kaya dalaw dalawa lang hindi isa double the sacrifice kasi kung hindi mo dali magkasawa hindi mo kilala hindi, hindi mo pinsan hindi mo kadugo hindi mo nga kababayan ang gaga <laughs> tapos puta magkilala kayo you live together and you have to catch up you know you have to come up with something of catching up with the character of a human being It's not that easy. Kaya ako napipilitan. Let's go back to the issue of the church. Kayo ang nag-unay. During elections, you favored the few elite. Kayong mga elitista, mga mayaman, and those who got their businesses out of tax evasion, tax ano na lang, exemption, hindi kayo nagabayad. Then you got contracts using government lands for almost one century. Anak ng... Kayo yun. At after the election, if you remember, you continued with the demonstration kasama ninyo yung mga left, kasama ninyo yung mga yellow, Kasama ninyo yung ayaw sa akin. Okay naman ayaw. But then you went to the streets and demonstrated and demanded my ouster. Hello? <laughs> I never, ito mag-prank ako without really, ako yung tumakbo. Ang sumuporta lang sa akin, ay may Marcos Abet Garcia of Bataan kasi because barkada kilala so I was man, sabi ko i-congressman tapos uh, wala na sa Bisaya si ko ng Masbate but only because yung anak niya Brad ko kaya nung nag-open yung anak open rin siya Then in Mindanao, I had just about Subiri, yung father and son, then uh, Angel Amante, the governor of uh, Agusan del Norte. And may uh, baka nakalimutan ko yung iba talagang nag-open. But those were the only guys who supported me. You know, I never had a political party. Wala ni ako ni walang isang barangay captain dito. Ang nagsuporta lang sa akin yung mga tao na ayaw ko kung ano nakita ninyo sa akin. Pero yun lang. Pati si ano yung gumawa ng sapatos ko. Kasi yung pangangin. Ah. Tay, uh, Orle, ako yung nag, uh, dinagamit ko yung boots mo, ako mahilig magsipa ng tao. <laughs> Tanangin mo yung mga gwardya dyan sa Malacanian. Siguro nagtataka yan sila. Ako lang nakikita nilang tao talagang sinisipa ko. Pati yung taga-guberno na mahilig sa ganun. Sinisipa ko talaga yan. At pinapakain ko ng pera. Tanongin ninyo. Hmm. Hmm. Pati yung coin, pinapalunong ko. Kasi pag tinawag kita sa Malacanian, kaya may kasalanan ka. Eh, tatay Warley, uh, 
Salamat sa sapatos mo ha. Ito ka dyan. Marikina is known for its use. It's a matter of, kagaya nitong mga tarantadong, ito ba nga famous na mga Hermes ganon? Gawa yan doon sa Eastern Europe. Kinukontrata lang nila yan, mga cottage industry yan. But you know, Uh, they come up with a better, more superior material. Pero pag na-perfect yung Pilipinas, I'm sure Marikina would go a long way to be somebody. <laughs> I-perfect ninyo kasi ako, Danny Lim sa MMDA, yung rebelde na sundalo, sa pag magregalo yan sa sa akin sa dito sa Marikina ang gawa uh, alam mo may may something like 1 million 100 million rather 110 million Filipinos pero mo ilang pa ayan just think about it and if you just can improve on it you would be cornering the market Hindi naman, we cannot prohibit imports. Free trade. I can sell in your country and you can sell in mine. But the, ang pinakalaban dyan is quality. Pero yung aking sapatos na ano, matiba yun. Gawa ni Mang Orly. Ilang bunga nga na ang nasipa noon. <laughs> Bastos ako? Totoo. Ganoon ako ka-bastos. Naninipa talaga ako ng tao. At yung mga ulol, pinapakain ko talaga ng pera. You eat. Gusto mo ng pera, putang ina ka. Ha? Ganoon lang ang Pilipino. You know, I'd go to, magmadalian lang tayo because I have to yung mga uh, guwapo at uh, si Pia lang naman ang wala dito, pati si Bato. Si Bato, nagpagupit pa nandyan lang. <laughs> you know, ako naman hindi magtagal sa mundo. Uh, there is always a time for everything. Yung mga pare, pati yung kalagat, Ecclesiastes 3 ng Biblia. There is always a season for everything under the sun. So lahat tayo matatapos. But uh, gusto ko lang iwanan sa inyo. Una, nagpunta ako dito magpasalamat, nanalo ako. So salamat po sa... I hope that I am up to it sa expectations ninyo. But ito lang masasabi ko sa inyo. Kaya makita mo ang diskarte ko. This country, the Republic of the Philippines, will never, never, never develop until there is law and order and scrutiny. Corruption is stopped. Tandaan ninyo. Baski, bigyan mo ng limang termino ng isang tao with the same set-up na ganito. At saka yung, ayan, mga politika. Yung politika mo, you are who you elect. Kaya pagka nandiyan ka, huwag kang magreklamo na putang ina, wala itong ginawa, puro dal-dal. Eh, hindi lang kayo ninyo eh. So, ang politika mo, your dimension, sa pagtingin mo sa bayan, pati politics, is you are who you elect. Yan ang, that's, that, that's the price that you have to pay. Marami naman kasi dyan, eh nagpapadala kayo 
Diyan sa Senado, I could only uh, kasi focus tayo sa Senate. There are a lot of those there who should not be there. Ang, ang, ang personality, then he was uh, supported by walang ginawa except to criticize para lang masabi nila mas marunong sila at may alam sila. And there is one lady who is eternally sarcastic. Wala namang utak and every time she talks, she does not consult a lawyer. She commits blunder all the way. Parang magmarunong na aktivista na wala namang laman at walang ginawa. Yung mga ganun, maingay. One example na dito. Ang correct na tao na elect ninyo. He criticizes me. He does not agree with me on all fours, all the time. Pero sinasabi niya, hindi pwede yan. And uh, the administration, when you talk of administration, yun yung uh, humahawak sa executive department. Uh, hindi naman binibira, but he's very kind of uh, just uh, honest. And sinasabi niya toto. Alam mo kung sino ang may hukoto ko? Si Sunny Angara. Pag yun sa taxi. You know, we cannot... Alam mo bakit? May I just be... Kung makaya, upo kayo ng mga... Mga alas... Uh, alas dos ng madaling araw. Okay. <laughs> Uwi na tayo. There is not... There is not enough money to go around in the first place. You can only collect taxes that much. Beyond that, hindi kaya ng tao. So, kagaya ka ng bahay, ang anak mo walang trabaho, ikaw walang trabaho, asawa mo walang trabaho, may apat ka na anak. So you start a business. Maghiram ka sa kapitbahay mo, magmaruya ka. Tapos ang maruya mo, tama lang rin kainin sa mga anak mo. So ipagbili mo sa anak mo na walang pera, o tangin niya. Tapos, ganun ang pamilya ng Pilipino. Kasi may, may mga trabaho yung iba, yung iba naman makabigay, yung iba hindi. Ganyan yan. Tsaka wala tayong production. Kung hindi maruya, wala tayong raw materials, masyado. But that is not the general picture. Ang sample ko lang, I'm just para, kasi may kapitbahay tayo, ang Amerikano, lahat ng mga anak niya empleyado, lahat niya makabili ng kotse, lahat sila makapagbili ng mga bahay-bahay sa likod. But itong bahay ng Pilipino hanggang dito lang, at ang magastos natin sa Pilipino is through taxes lang. We cannot print money over the value of our economy. Kaya yung bahay natin, pobre, hindi natin maayos, minsan magbili ka ng jeep para pampasahero, utang pa. Ganun ang laro ng global economy. Wala tayong, hindi tayo nagpapabili ng aeroplano, barko, missile, bala, binibig, baril. Ang Amerikano, sige siya pabili doon sa labas, sa mga kapitbahay, lahat ng klase ng kailangan. Tayo, kukunti lang atin maruya, minsan makatsamba tayo ng fruits, prutas, So, ang economy natin, dito lang. Ang economy ng uh, Amerikano dito. Kaya ang pera nila mabigat. Sa isang dolyar, ang katumbas niyan, 42 pesos per dollar. Ayan. Kaya yan sa Magbigay yan ng pera kung mayroon. Kaya kasi kung wala, pagkati-atiin niya nila sa niya. Nasabihin niya, 
magastos masyado yan. No? At hindi tama yung paggastos niyan. Siya yan. And I, I, I take no offense actually. I have been mayor for 23 years sa Davao. A congressman and a vice mayor for my daughter. How many years is that? Kung hindi pa ako, hindi ko pa alam ang gobyerno, pakabobo ko naman. Ganun ako katagal. So, ganun ang Pilipinas. So, gusto ko yung mga taong... No, balik tayo. Law and order. Sa Mindanao, sabi ko nga, hindi nga magkipag-away ang mga godadato. Pero meron naman yung B, uh, MILF. Nakapag-ariglo na tayo sa kanila. Although there is still the decommissioning of the firearm. So nandiyan pa yung armas. How many fronts am I facing there, fighting a war? Abu Sayyab, ISIS yan. Walang pag-asa yan. Is it totally bankrupt? I don't know if it's a, a grouping. What they know is simbahan, paputokin, massacre, and decapitate people, honest people, asking for ransom. Mayroon ako niyan. So, mayroon akong bagong division sa... Pinuno ko talaga ang hulo ng sundalo. Well, that has to stop. Then, yung MI na ariglo ko na. But Miss Wari, kagabi, galing siya sa abroad, I allowed him to go out kasi may kaso siya. Sabi ko, when you come back, uh, come here and we'll talk. So kagabi, nag-usap kami sa harapan ni General Galvez, sa OPAP, General uh, Esperon. Uh, I think I knew was there. Was sa apat na general. Sabi ni Miss Wari, sabi ko, let us talk sa iyo. Sabi niya, o oh, sige, pero ito ang gusto ko, federalism. Sabi ko, kung wala nang iba, yung federalism, wag natin kalimutan, passed by Congress. Sabi ni Ms. Suarez, and I am making it public, and you can ask the person so whether. Sabi niya, Rod, magkaibigan, Brad. Pero, you know, you have to have something like this. We want a federal setup because that was promised by Corey. Nung pumunta siya noong EDSA, pumunta siya, nagipag-usap siya kay Ms. Wari, he, she, she promised a federal system. Yan ang inasahan ng mga moro para magkaroon naman sila kaya kukwento ko sa inyo yung 1521 yung Magellan. Magkaroon na mabawi nila yung mga lupa na inagaw ng mga pare, mga Espanyol, pati Amerikano. Kasi pag alis ng Amerikano, magbigay sila ng lupa to a favored few, tag 1,000 hectares each. So yung mga munisipyo ngayon, those were landed estates of the rich, mga Espanyol. Over time, ay hindi magtrabaho, siyempre naubos. In check lang mga may-ari ang ano yan. So mayroon ako isang revolusyon pa. Ang MI, ang MN, sabi ni Ms. Wari kagabi, if you do not give it to me, let me be very honest. I will go to war. Uh, sasabi ko, I understand that, uh, Nur. So, ganito na lang gawin natin. Let's form a panel because we have to inform the people we cannot negotiate secretly here. Sabi ko, para day to day, they will be brief kung ano ang outcome, how gusto mo ma-apply ang federal system sa gusto mo. Kagaya ba ng B, B, yung BOL o a different type? Now, second is criminality. Alam mo, sa totoo lang, nandiyan lahat ng TV nationwide dyan. No? Ilang beses ko na sinabi. 
Shabo is swallowing the country. Magtingin ka sa TV, araw-araw, late news, early news, early breaking news, tignan mo yung crawlers, yung, yung naglalakad. Yan, oh, yan. Shabo, gano, no. tapos dito, shabo. Araw-araw may namamatay, putang ina kang human rights, ako pa ang pinagbibintangan mo. Napaka-ulol mo naman. Nakikita na ninyo before your naked eyes what is happening to my country. And besides, when I was mayor, when I was elected mayor in 1988, I said, I'm gonna build a city that is comfortable for you. Not a city full of riches, we cannot have it. Not at this time, anyway. Pero sabi ko, do not destroy my city because I will kill you. Sabi ko, kayong mga durogista, you will destroy the city with the volume, with the share mag, nim, mag uh, malaki. Maano mahalos. Talagang masisira ang bayan ko. Ito ngayon lang, tignan mo, babae, balatan ang muka. Sa aming panahon, nangyayari yan, pero ang nire-rape noon magaganda. Ang nire-rape noon, ang minamayimagine kung lahat lang namin, I, I cannot mention her name. It, it, it's in the past, and you do not have to... Ano yung, ano nang, but alam ninyo yung matatanda. Kayong mga mas matanda sa akin at kaedad ko, at, alam ninyo kung sino yung artista ni Rape. But those four guys died. They were uh, sentenced to death and every... Uh, electric chair. Ngayon, Kita mo naman ang ginagawa. So you have a basis of comparison. How, how brutal, how cruel, hideous. Kita mo, balatan ang muka, buksan ang katawan, magdito, magakyat ng bahay, pag alis mo, you are not comfortable Magagabaka yung asawa mo if she works for just uh, in the house. Baka akyatin, rapein, tapos yung bata mo, may four years old ka, isale, pati anak mo. Kasi pag tingin mo nga, sige ka tingin sa bahay mo. Sabi ko, kung ganun lang naman, if you destroy my country and you al force my children to eat drugs, Tang ina, I will kill you. <laughs> ah, hindi, eh, tapos naman, patay, nagani halos lahat. Talagang yayariin kita. Kima ma, police general ka, kima mayor ka, kay mag-gobernador ka, congressman ka, iyayariin kita. Sa totoo lang. You know the presidency is a gift from God. Hindi lahat na pipresidente. At kita mo naman ang dinaanan ko. Would you, would you ever really think that I, 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 I would win? Kita mo naman, hindi ako umakyat ng sa rating hanggang 3-4, 3-4. Nag-agawan lang kami ni Binay. Do you really think that uh, manalo ako? So kung nanalo ako, anong ibig sabihin? May otos ang Diyos sa akin. Simple lang. Wala naman sinabi ang Diyos sa akin na patayin mo lahat ng mga bad boys. No, God, does not, God does not operate it that way. Sabi niya, yung mga pare na kalaban mo, pwede mong insultuhin. Kasi totoo naman, 
Jesus. Buti hindi ko alam. Eh, pare doon sa amin, ikikita pa kami dyan sa yung after dark, yung karaoke na ano. Famous yan sa Dabaw, after dark. At saka yung, ano ka na pangalan ng isa? Hindi na ako napunta yan. Siyempre, nahihiya na ako. Langan. Pero sometimes I go there just to magbigay ng... But that was, I mean, I was mayor. Ngayon, presidente na ako. Mahirap naman kasi yung, you know. Alam mo, ang media, they, 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 they can weave a lot of stories out of a single uh, see, Kaya ako naman, pinapatulan ko, bin... I, I purposely nagpuputang nagpuputang ina ako para ma-challenge yung ano ito si Duterte hindi edukado tama hindi ako edukado ang natapos ko college of law lang abogado ako sabi nila hindi daw ako statesman tama kasi marami ang tayong abogado wala mang subject na statesman dyan sa ano Kurikulum natin, meron ba? Sabi nila, bastos daw. Tama, bastos talaga bunga. Putang ina, pagkaganong kaharap ko. Itong mga drogista, para itong bastos mga media, lalo ko yan silang binabastos. Para lalo magsulat na magtrabaho, bigyan ko sila ng trabaho. Because in the end, <laughs> alam mo, in the end, she will fight against herself. Ganun yan eh. So yan ang technique niya. Ah, si Duterte nagsabi ng ganun. Totoo. May bawal ba yung... Tapos si Duterte ng hipo. Magsabi ko ng hipo ako. Sabihin ko nga na, ng hipo ako kanina, nag, uh, lalabas yung bukas. O may kinumot na naman na tutoy ang putang ina niya. Eh, mga, yung malisya nila, kasi ayaw ninyo ako maging presidente. Kasi kayong mga mayaman, may mga newspaper, uh, yung mga, mga UP ano, graduates ko, no? yung mga commentator, sila mga may-ari na yung, ano, yung rappler. Kasi in the first place, you did not want me to be president because I do not belong to any of the ruling elite in this country. Putang ena ninyo, hindi ninyo po ako po rin. I am not your president. Manigas na kayo para sa tao ako kasi ang tao ang nagboto sa akin. Biro mo, six million ang majority ko despite of your lahat na propaganda tinapo ninyo. Of late, ito si Tatad. Siya yung may sabi na ako raw may, may uh, every time yan, ako raw may, ano, may uh, cancer of the colon, tapos naoperahan na ako, ganon ganon Well, sige rin ako, ako sa, kabalik-balik na dyan sa write-up niya sa newspaper, Pati ako tuloy na niwala na. Kasi minsan, utot ako ng utot. Sabi ko, bakit? Hindi, <laughs> bago ako maligo, naalaala ko yung muka ni tatad. Eh. Ginanong ko yung puwit ko. Wala, man. Amoy etat, pero malaman mo man kung cancer kasi... It's rotting. Uh, it's infected. Wala, sabi ko, wala, wala, wala. <laughs> Alam mo, tatad, sinulat mo na ako, may cancer, may lahat, ganon. At ikaw pa yung yumari na namatay daw ako yung araw na yon last month. Ako, tinatanggap ko lahat yan. In stride, politiko ako. Ikaw, tatad, sigurado ako, Baski magtanong ka, sinong doktor dito? 
ikaw may diabetes, advance ka na. Alam mo, tatad, ang utin ng isang lalaki, gano'n yan. Yung kay tatad, gano'n na. Kaya ikaw, tatad, ikaw man nag-umpisa nito, kita kami ng asawa mo, ipahipo ko kung... Putang ina mo, sinumula mo ang kabastusan eh. Kaya bastusin kita. Eh ako sabi ko sa iyo, wala ako na probinsyano ako. Wala kaming good manners and right conduct mo. Tang ina mo, basta kung sino lang ang matibay doon. So do not do unto others what you do not want others do to you. Ganun yan. You cannot have, you cannot have your cake and eat it too. Bago ka mamatay, ano ka pa naman? Itong organisasyon ninyo para pagdipinsa ng pare, Opus Jay? Opus na, opus ka na dyan. Well, you're a disgrace. Ikaw pati yung katoliko. Totoo lang. Kaya yung nag-una, you started it then. Yan ang sinabi ko. Diretso na lang tayo. Karnaper ka, lalo na patayin ninyo. Mag-rape ka ng bata, tapos patayin mo. You just wait. Yung nag-rape ng four year old, patay na yun, ha? Baka akala ninyo buhay pa yun. Ah. Ako maghanap ng paraan. Hindi lang. Ako. Ako yung pakulong. Ngayon ko ng bata, patayin mo. Bakit kita papayagang mabuhay? Para manrape ulit. Tapos matimingan mo pa yung magaganda. Naunahan mo pa ako ulit. Check ka. May mga ganda raba rito kasi ayaw man siyang tumingin. Tinitignan ko yung mukha niya, ayaw, ay, ayaw tumingin. Kanina pa. Alam mo, sini ako salita dito, sige ako tingin sa kanya. Ayaw talagang tumingin. Hindi ba ba pang ano lang ayaw, pang pakilala lang ako. Uh, pero hindi yung kapatid ni Kapatid mo yan, ni, ni Atty. Tolentino. Kasama ko yan sa Congress noon. Hindi yan. <laughs> so, corruption, alam naman niyo. Ako basta corruption. Zero tolerance. If If you're incompetent, if you, yeah, lalo na kung korap ko talaga. Ang masakit sa akin, I have fired about five cabinet members, and most of them were with me in 1988 when I started to be mayor. Yun ang masakit sa akin. Sabi ko, alam mo, marunong ako magbayag na utang na loob. Kasi kami ng mga, ano, Uh, Bisaya, etc. Utang ka bubot on, utang na loob. Kaya ganoon na lang ang, ang kaya lang kung may pera ako, pagawaan ko kayo ng sapatos bago lahat ni Ma'am Orle. Sukatan mo ito lahat, Ma'am Orle. At uh, yung, huwag din yung atras niya sapatos. Guma mo niyan. Ito, bagbigay ni Bungo. 
Nam bi bi gayan hebo ngai bi ngai musila. Ino korupsyon isa. Marami na akong zero ako dyan. Basta korupsyon. Pag nandiyan ka sa korupsyon, well, sometimes kung hindi mo ka inadequate o hindi mo nahabol yung trabaho, I, I, it could be, yeah, fair is fair. Pero korupsyon, wala. I've been mayor for so many years. Masabi mo na lahat sa akin kung anong gusto mong sabihin, pero pera, simple lang buhay ko. Gusto ko, uh, may bahay ako na simple lang. Meron, bahay ko maliit ma lang. Tapos gusto ko ng dalawang asawa. Nandiyan na rin eh, bakit ko, why would I exclude it? Dalawang asawa. Tapos, hindi, hindi ko masabi-sabi ang puta. One of the things I really miss is that ano ma ano ako sa tao. Talagang lumulapit ako na sa di mama pigilan yung ano. Kung pasok ako doon, sabi mo matay ka, matay. Ang tao na mamatay, araw-araw may namatay. Why would you worry about dying? But, uh, what is that? I'm going to make what up. You are disturbing the eyesight of me. Sige, sige, tawa niya. Ah, that's about it. Yan lang ang masabi. And of course, with my, from the bottom of my heart, my salamat sa tulungin. At hindi kayo nagkamali, talagang. If you are, if you were, you were at that time looking for a candidate na yung law and order. Wala akong sinabi pa. Nung alaala mo, nag-meeting ako dito. I never promise you even the build, build, build. Because I was, I, 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 I didn't have an idea what to project pag na-elect ako. Kasi kalaban, galit yung China. Then I had so many worries to, to, marami akong, and yet, nung nanalo ako, Pumunta ako ng China. Uh, hindi ko nalang sabihin ang, ang ano ko sa Amerikano. But, uh, ang ano, pinahiram tayo ng pera. To start with, alam mo, ang pinaka, ano niyan, si Villar. Yung anak ni Ma'am, yung cabinet niya. Hindi ko talaga kalain ganun katsaga yan. Maglabas ka ng Maynila, endless. Makita mo ngayon, pag natapos yan, Yang Kubao Makati would be just about ten minutes. Yang patas, oh, makanya, no. Alam mo kan itu ang nangyari nya ne. Sabi ko sa Edsa, ang ang I I made only five basic promises. Sabi ko sa inyo. Wala man akong ipagmalaki. Well, I will try to st uh, stop corruption. Baski na ako, hindi, if I do not succeed totally, I, I'm, I'm, I'm doing it. Then I said, uh, Druga. 
Then I said, uh, whatever I can do sa infrastructure, if I have the money. Sabi ko yung EDSA, ang history ng EDSA, hindi ako ang nanghingi, nor did I mention any money. Pero yung mga sa administration ko, yung mga finance people said, you need a lot of money to, uh, to, to, to correct what's happening in EDSA. It's a bedlam. Tapos, sabi nila, you must have the emergency powers. Kaya nang wala nang bidding-bidding, basta bili ka ng bili, bayad ka ng bayad, uh, basta kaya mo at gawin mo. Wala na yung bidding, no restriction. Uh, that is the emergency powers nga para ma-address ko. May isang senador na babae, kakaumpisa lang, sinabi ka agad niya, ask for comment, Sabi niya na, ah, wala. Malaking pera yan. Alam mo, makukurap lang yan. Putak. Kaya nagsumagot ako, sabi ko. Hindi nga. Let EDSA rot there. Wala ang pakialam. Ganon na statement. Baski na maliit lang yung sentence. But it has a very big impact on the cold fort of the people, the convenience and comfort of the people. Sabi ko, no more. Maghanap na ako na ba? Edsa, hayaan mo. O ngayon, nauna ko na yung sa itaas, wala pang edsa, pero if you, matapos ko yung mga skyways, then you will be freed of the traffic problem. But yan ang history ng edsa. May isang senadora na mas marunong. Yan nga yung magpagkamarunong. In, 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 in the days to come, before the election, sabihin ko, I do not want to tangle with a woman. But sabihin ko talaga, you know, one sentence minsan can mean a lot, can change the history of... Kaya ganunin mo ako. Sabi, sabi ko na kagad, ayaw ko. Huwag mga mong bigyan pera, ayaw ko. Ayaw kong ikurap yung pera na yan. Sabihin ko kung sino. Para, sabihin ko nga sa inyo, nandyan yan sila, magpakamarunong. E kung ang magsabi lang pa English-English dyan, tapos yung sinasabi naman yung na address dito sa departamento ko, and yet they keep on yaking just to be heard. Uh, yan. Ngayon, sabi lang, kaumpisa na ako kay Angara. Matagal naman niya, tatay pa niya, siya na ngayon. Anong masasabi mo? Maghanap nga kayo ng isang kandidato sa sino yung putang, ano yung listahan na? Sabi kasi, huwag ko daw i-mention kasi ang usually the, the, the challenge there is you do not mention the name of your enemy or your opponent so that uh, she would not be remembered. Uh, di, di, dapat ma-remember ninyo lahat ang ginawa natin. Pati ang ginawa ko. You should remember my faults and I have plenty and also maybe what I did for the country. If there are just a few, then so be it. Hanggang ganun lang talaga kaya ko. Ngayon, si Irene Tanyada, he had been there. Tatay niya rin nandoon. Anong ginawa? Magdepensya na mga komunista. Then go to the plenary, expose anong ginawa ng militar pati police sa mga komunista. E lahat naman tayo ngayon gastos. There is a war in Mindanao and in the Visayas raging there because of communism and they have declared war. Gusto nga nilang tumbahin ang gobyerno. I don't mind tang inang lamo ka litse na init ng ulo. 
Eh, galit ako sa kanila eh. Hindi lamok na lang. Ano, 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 ano ginawa? Then compare him with what contribution ni Tanyada. Eh, eh, you compare him with uh, Mango de Dato. These guys help bring about peace in Mindanao. Kung ilang wala ilang tao, ilang buhay na libre nito because of their coming just come down. Magpigil ang mga muro. Sila yun. Itong tanyada na ito, wala, sige lang, dipinsa sa korte. Senador naman yan, wala, doon sa korte, sige, dipinsa ng mga left. Anong nagawa ng left sa ating buhay? Do you think kayong mga left, kilala ko kami, Do you ever think that you can seize government within the next 1,000 years? Tapos ilang ang bala na napuputok buhay na inosente. And we have been doing it for 53 years, my God. You have not succeeded even to get one sitio of Marikina. Kung yung ginastos ko sa bala, ginagawa ko nila ng mga breakwater para ma... Spending millions financing a war. Dito, may kailangan ako na babaha kayo kung saan ko ilagay. Ganun yan eh. Hindi makuha ng tao, mabilib lang kayo kasi, ah, ito, Tanyada. O Tanyada, he was a nationalist. Pero ayun, itong anak, wala man. Pag natalo, tapos magsige depensa ng pagdating sa Senado, gano'n. Makalintal. Ano bang nagawa niya? Si Shell joke, no? Ano daw nagawa ko? Sabi niya, stopping smoking. Yan lang daw ang nagawa ko. Di nang ito, itong si Makalintal. Election lawyer to. Pera-pera lang to. Wala na maginawa to sa buhay ng Pilipino. Alihano, magkudita ang yayabang pagkatapos magsurrender pala. Ngayon, walang ginawa. Tangina ko yung mga... Wala, totoo. Trillianes. Well, just being sarcastic. Smart pa, smart alek. Putang ina mo no, Trillianes. Itong talagang talagang matapang ka. Nagpakamatay ka doon, pasigaw-sigaw. Tapos punta ka sa peninsula, nagkain ka ng steak, nagsurrender ka. Klaseng sundalo yan. Ano pag inumpasahan mo na ganon? Matter of honor yan. Military ka, PMI. Ano na umpisahan mo? Tapusin mo. Nung pa-elect ka ng ano, e eh, protesta yung buto dahil nga kay ayaw ng mga tao kay uh, Speaker Gloria noon. Ay, marami na magtasi yung mga tao. Hinayaan kasi niya yung mga tao niya mag... Bam Aquino. If you compare him with Bang Gordato, how many lives? Anong nagawa niya? Anong, anong... Bote pa si JB. At least maraming legislations and all about karamihan law and order. Kung hindi naman nakakatulong, at least he has inspiring words. Huwag na ako, hindi ko na kailangan. Alam mo, bakit? Huwag mo akong purihin. Hindi na ako kandidato. 
On the last three years na ako, pagkatapos niyan, sunset time ako. Wala na. So, tignan na lang ninyo yung tao. Masyado kayong believe sa akin. Wala akong ginawa ko rin. Pumatay ng pumatay, putang ina kayo. Sinabi ko nung uminto kayo. Eh. Told you. Itong si Hilbay, Sus Mario Sep, wala pang klaro yung pangalan, Florin, lalaki pala. Susul Solicitor, Solicitor General, akala mo bright? Wala bang baga. Uh, ako, wala rin. Ako, sa totoo lang, since kindergarten, 75 lang ako. Sa so, nanay ko maistra, sabi nga niya, eh. naglangoy. Malaki ang katawan eh. So, Ronald. Gusto ko lang malaman, puntahan natin may pagkatapos. Sino yung barbero mo? Sino yung barbero mo? Kaya nga, sabi ko sa kanila, maghintay lang kayo kanyang dyan lang sa labas ng paggupit. Oh, ano nga sa bowl ngayon? Para may happening eh. You know, medyo ano, kaya lang mo mahal na ang ano. I, I, I hope that uh, some congressman would have the time to look at the... Masyadong mahal itong eroplano, rublado. No? May panahon na talagang mahal, may panahon naman na... Well, anyway, uh, tingnan mo nga ito, Alejano, Bam Aquino, except for the namesake, sa surname. Ano? Sige lang, press ko naman. Shell joke, no? It is a pa. Shell joke, no? Ano ka ba? Lalaki o babae? Florin, Hilbay. Si Romulo. Ang, 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 ang apelyedo ni ni tourism ko, ni Berna, ginagawang Marujas. Kaya nga natatalo nga eh. Kaya nga tatalo kasi eh, kung meron pa, alam naman pala ninyo na walang kalidad dito, natalo nga eh. Irin tanya na ito ha, Rafi Alunan. Baski ngayon, respetado to. He was the secretary of DILJ Panahon Ramos. <laughs> National security expert to. Alam mo, buhay man ito, sinabi ko na sa inyo noon. Panahon ni Ramos, cabinet member siya, sinabihan siya ng Amerikano doon sa Amerika, pumunta siya. Sinabihan siya ng DAA, Drug Enforcement Agency, departamento yan. Sabi niya, at the rate your country is being swallowed sa karami ng droga, you will end up in Narcos State. Panahon pa ni Marcos. Kita mo, di naging totoo, mga mayor, para hino, ang tatapang pa, pati polis na ayaw sumunod, pinapatay. Pati yung mga intelligence na military, nawawala. Sabi ko, kung ganun ka, 
Espinosa was holding the title of, if you look at the map of the Philippines, your right hand is the east, your left hand is the west. So from Cebu, papuntang Samar, hawak ni Espinosa yung mayor na pinatay doon sa loob ng prison. Yun dito, si yung nagyawyaw yung asawa o anak ba yun? Mayor Mabilog. O kayo, ayaw ninyong maniwala kung mapunta kayo ng ilo-ilo, tignan ninyo, ng, ang, sabi niya mahirap siya, tignan mo ang bahay niya, ang mansyon niya. Yan ba ang mahirap? Look at his house. Look at his mansion. At kung wala siyang kasalanan, sabi ng, uh, bakit siya sumibat? But and besides, he was already terminated by the ombudsman. Ewan ko kung ayam uh, ombudsman, huwag tayo mag-ano dyan, stricto yan. Si mismo si Rafi Alunan, secretary, nagsabi na, at the rate your country is going, it's going to be in narco-politics. Ano na lang kaya? Kasi before ako, wala kang nakita nag-surrender na sampo, 20. It was only when I was president at kinuha ko si Bato. Dinala ko siya, ginawa ko siyang PNP chief, but kundi ko sabi ko, buksan mo yang records ninyo at sabihin mo sa akin kung sino ang nasa droga. Nine generals. Yung barangay captain na nakita nyo sa listahan, validated na yun. Pati yung namatay ng iba. Sabi ko sa inyo, ilan ang nag-surrender? Sabi ni Bato, one six. Sabi ni Santiago, yung pinalitan niya, 3 million. Correct sila. Alam mo bakit? Yung listahan dito na 1.6, Manila lang yun. Hindi pa ninyo binilang ang Mindanao. Ang Lanao, doon ang factory, pinakamalaking factory sa Siabo noon, before the Marawi Sage. Kita ninyo ang tama ng, Minda, ang, ng Pilipinas? Doon panahon ni Pinoy, ilan ang nag-surrender? Isa, dalawa, tatlo. Tapos by bus, araw-araw may druga. Ngayon, tingnan mo sa maya, pag mo. Early or late news, morning and evening news, druga, 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 patay, patay, bata ni rape, binasag yung Mabutit na lang nahuli. Tangin kayo mga polis kayo, mag-overtime kayo. Tangin na. Yung bata na saranggani ba yung binasag yung ulo. Yung sa Cebu, sa ano, binalitan yung... You know, alam mo sa totoo lang, maglakad ka kaya gikang Marike na papuntang Maynila. Lulusot ka kayang buhay? Ah. Ako, I challenge you. Maglakad ka, galing kalaukan o pupunta ka dito, o pumasok ka ng malabon na butas, buhay ka pa? Ma mabubuhay ka pa kaya? Yan ang Pilipinas na gusto ninyo. Kaya sinasabi ko sa mga kriminal, putang ina ninyo, umalis kayo sa daan, sa mga park, sa mga public places, kasi it belongs to the people and they have the right to use it any time na hindi sila mamolestya, disturb, rob. I want Kayong mga chief of police, you ask your wives and your daughter to walk around your area of responsibility. And if your wife or daughter comes home, 
save and disturb and molested at wala nangyari yan ang gusto ko para sa lahat ng babae sa area mo ngayon kung mayroong magistorbo sa kanila at hindi na nila magamit yung daan at magtindig lang sila maghintay ng sakyan mumulis tiyahin all you have to do is to kill the idiot period Iwanan mo dyan. Magsumbong sa human rights. Sabihin mo, otos ko. May idemanda ang human rights. Go ahead, idemanda ninyo si Duterte. Ako matanda na. Ngayong buwan na ito, mag-74 na ako. Putang ina mo kasing pagod na ako kasi inyo. Nagahanap lang ako ng lusot. Ki magbarilan tayo. Putang ina, huwag niyo akong... Nagahanap lang ako talaga ng lusot na para mapaghinga na. Pagod na rin ako. Kaya, do not fuck with me. Hindi ko na kailangan habain si Rafael Aluna. Tigas to. Alam na ninyo, nakita naman ninyo yung performance niya. The country needs him. He's very bright. Hindi kurap. Wala itong ni isang sentabo na lingko panahon ni Ramos. Wala ito. Mali. Alam ninyo yan. And he is really an educated guy. Marami itong alam, hindi natin alam. Rafi Alunan. Jingoy, mataka, may senador naman ninyo. Anong ginawa ito? Marami. Kaya itong si Tanyada, Hilbay, Sus Mario Sef, Jokno, Bam Aquino, si Alejano, gusto ninyo ng kudeta? Ayan. Totoo na lang. Wala akong makita na Dan, ganyan lang. Kasi hindi man nakabarong. Pero no, no, kasapatos pa nang Ting naman ninyo. Jingoy. Do I have to talk about him? How good he is as a legislator? Nakita ninyo yung performance. Kaya ganito yan eh. Mahal ko ang bayan ko. Kaya ako nagwawala pagka kayang makita ko na ang tao tapos. Kaya pinalakas ko talaga ang sundalo pati polis. Dinoble ko ang mga sweldo nito. Alam mo bakit? Kasi itong mga to, pati yung polis, pag sinabi ko pumunta kayo sa imperno pagdating doon, putang ina lumukso kayo patay ninyong kalaban. Gagawin lang. Kaya, kaya mahal ko yung mga pulot. Pero, pag nag-abuso ka, ah, let's see. Ay, mga sabi nga na. Ang gano'n sa dapa, nanampal ako nung. Pero, mahal ko in the sense na pag sa trabaho nila, ngayon yung salita ko na gano'n, sabihin ko, pag back up kita, back up kita. Ako ang magpakulong para sa inyo. Basta do it in accordance with your duty. Ngayon, napak- nagkamali ako kasi nakita ko si Jingoy. <laughs> Saan? <laughs> Saan ko nakita Jingoy po? <laughs> ah, oh, nabigla ako kasi JB na ito, nabjingoy na. Pero mamalaman mo man, kasi si Jingoy, ay, marami ang babae man ito siya, gaya ko. Bad boy. Jingoy, wala. Wala. Walang hinto rin itong buang, pero sikreto lang. 
Hindi ito ba asawa mo? I'm sorry. Ano, 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 ano. So, karami kasi ninyo. Nalilito na ako. <laughs> JBRs ito. Do I have to, to mention him? Wala naman. Lahat nandiyan na sa iyo. Guwapo, may pangalan. Uh, hindi ko na, hindi, I've not met your Hindi ko man nakilala ang asawa Hindi. <laughs> Kasi guwapo ka eh, at dapat ka. Ano? Kasi ito ang problema sa mga moro. Ito magprangka ka talaga doon. Congressman to eh. Congressman ngayon, no? maganda na. Kailan talaga asawa mo? <laughs> Pagkabulador ang pangkanda. Sino pa lang yung nauyab na naging girlfriend ko, sabi niya, si yung girlfriend mo, na boyfriend mo, sabi niya, si Dung Mangguda dato. Toto yon. Wala ba na kung nag-girlfriend kay Toto? No? <laughs> hindi, hindi, Toto. Uh, na, na, may kultura yan eh. They can marry up to, well, if they, they can afford to have more than one. Ang ano nito is really what uh, you should appreciate is that their contribution, hindi nyo ninyo makita, but you know, magulo kami sa Mindanao na ginaganon ko lang eh. Gina, F, 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 F. Pati ito sila talaga tumutulong. At hindi kailanman, they never raise any flag or uh, baril against the Republic of the Philippines. Malaki ang tulong nitong pamilya na ito. And besides, they are, ito sila, if you go to Mindanao, makita mo yung Mindanao napaka, as far as your eyes can see, flat yan. And it's planted with palm oil. They own, yung pamilya nila, own the biggest palm oil sa Mindanao. Yun ang, kaya, even if he does not admit it, I know that he can afford it. He has uh, more than one wife. Huwag na lang tayo mag... Mayroon ka doon sa barangay mo, isa dito sa... para sa Congress, sa Dabao, nagkikita rin kita. So, but uh, that's culture. We have nothing to do with that. Uh, it's allowed by law, so. Pero, uh, he's a congressman, and I said, the, the, if he is uh, elected, he would, he, his election would go a long way para makatulong sa amin sa Mindanao and the Republic of the Philippines as well. Dong Manggo Dato. Tung Sunod, he's a PMA graduate. I, I, I distinctly, I remember, nung natapos siya, second lieutenant pa to, ang asawa niya, taga Davao. He was assigned there. Naging ninong ako sa kasal nito. And uh, I am assuring you, Ito si Bato is fundamentally honest. Kasi kung corrupt ito na police, hindi ko ito kukunin kailanman. Alam mo, when I say fundamentally honest, kasi ganito yan. Yung mga police kasi, mar marami kasi magbibigay, regalo, regalo, gano'n. No? Pasko, mag mag magbigay ng lechon, magbigay ng wine. Tinatanggap nila yan. So, in a way, masasabi mo makita mo mag-deliver yung mga Chinese doon ng pagkain. That is a practice uh, which is, uh, which is uh, true all throughout the country. Pero kung magsabi mo ito si Bato maghingi, 
may nag-complain sa akin na businessman na nagahingi-hingi. I said he is fundamental. Kaya ginamit ko yung word, fundamentally honest. At saka trabaho ito. Pag sinabi kong solve that problem, maniwala kayo, lahat ng kidnapping. Pag sinabi kong solve the problem, masosolve talaga. Lalo na sa Dabao kasi maraming kamera. Makita ko maraming paglabas. Paglabas mo sa Dabao, paglabas mo sa ano, makukuha na. Kaya alam namin going north, going south ka. And then, tawag na. Ilang kidnappings dito, about four na sinabi ko sa kanila na solve it. And nasusolve talaga. Tsaka, yun, sa mga komunista, pero retired naman ito, kayong mga komunista dyan, hindi na yan kasali sa away. Pero when he was in the service of his country, he was really very, very good. Kaya sabi ko, tumakbo ka ng pagkasinado. Ako talaga ang nag-ano nito. Kasi naawa ako sa mga polis minsan na yung binababoy dyan sa Congress, sinisigawan. Kaya sabi ko sa kanila, and all the other policemen ngayon, huwag kayong pumayag na sigaw-sigawan kayo dyan sa Congress. Just state na, Your Honor, I came here because I was summoned to appear before this body to testify to the truth. Wag lang ko ninyo akong sigaw-sigawan kasi sinabi ko sa kanila, if you do that, sinabi ko sa mga opisyal, the order of the mayor is to, mayor kasi ang tawag ko sa sarili ko, mayor, tawagin ninyo ako mayor, huwag niya akong tawag ng presidente. Tawag niya ako presidente, hindi kita sagutin. Sabi ni mayor na magtindig lang kami tapos lalabas. Inaristo ka, ako magpunta sa iyo doon. Hindi ako magdala ng sundalo. Ako lang. Kusapin ko sila, bakit ganon? Naalaala ko kasi yung si Angie Reyes, yung general na cabinet member na binastos ni. It stood, this attempted to say, Your Honor, may I be given time to 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 protect my dignity. Sabi ni Trillanes, ah, wala, wala. You have no dignity. You sit down. Tapos tinapik pa niya yung pagtapos. Pemayor yan, ha? Lower. Tinapik pa ni Trillanes. Pare, magkuha ka nalang ng abogado. Kaya sabi ko, kung ganito ang tao na ito. Nakita mo, Stevie. Kaya sabi ko, kung sigaw-sigawan kayo ng ganun, stand up. Stand up and sabihin mo, sabi ni Mayor, umuwi kami. Kung pupuntahan ko kayo doon, kunin ko kayo. Kung ayaw ko yung ibigay sa akin, then, panahon na talaga siguro na, ma, sabi ako, di anong gusto ninyo? Kasi pag ayaw ninyo, talagang kunin ko yan. Pag ayaw ninyong ibigay, Pasinsahan tayo. Uh, ayong mahirap yung gano'n na babuhin mo yung mga taga-guberno dahil lang what makes you so special and, kasi senador ka? You're not, you're no different from every pareho tayo Pilipino. Who gave you the right to insult people? Ang tanong ko sa kanya, kayong mga trillanes, kayong mga aliano, Who gave you the right? But by what universal right do you have to just rub a guy in front of public na gano'n ninyo? Sige na ako. Pangungin ko kayo. Saan? Anong superiority ninyo? Senador kayo? Diyan tayo magkadiferensya. Sa totoo lang, huwag ninyong gawin. I'm, my apologies to Senator Soto Angara and 
Hindi naman para sa inyo yan, mama. Bigot, huwag lataglan yung gawin mo. Pag ayaw ninyong ibigay, pipilitin ko. Pag pilitin ko, andyan na. Then we will see. Ma'am, sana huwag kayo magpunta. Who gave you the permission to go home? Lady de Biro lang ito. Biro lang ito. Biro lang ito. Biro lang ito. Kinahanap ko na ng asawa mo eh. Hindi, ito naalala ko. Classmate ito sa high school noon. Fan of cutting classes ka talaga. Dalian ko na lang ma'am. Your excuse. You are... Kung saan kayo papunta? Huwag kayong maano, hindi, biro lang ako. Mabiro talaga ako gaging. Mabiro lang ako. Sige na. Tandaan ko kayo. Siyempre, sa publiko, kunwari lang hindi ko hurt. Pero bantay ka. Garting na yung mong remember ninyo yung muka, ha? <laughs> ah. Bato would be a good contribution sa alam. May alam eh. <laughs> Bright pa. Anong class ka sa PMA? 86. 86. Ano ito? Bato kasi actually... Ang, 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 he comes from Davao del Sur, not from Davao City. Ang lugar niya doon, just near the city of Digos, ang tawag, Bato. Bato ang lugar. Kaya tawag sa kanya, from Digay, from Bato. But uh, PMA, kasi laki ng katawan, alam mo naman dyan, bugbugan. Itong isa, actually, This is what happened. Naglaro yan sila ng basketball. Ang aide ko talaga, military, lieutenant. Pati ito si Bong. Ito si Bong. Batanggin niyo to. Tesoro yung barong. Yung pamilya ng tesoro na barong. Yan, yan siya. Nag mga early settlers sa Dabao, sinabi ko yung pumuntang Mindanao. Ba't ang tatay nito, maraking laking nyug, nyugan. Uh, kaya go yan siya. But ang ugali nito, bantay kayo, batanggin nyo. Yung pagkasalbahe rin. Pero mabait. Uh, naglaro sila ng basketball. Ba't tina, ang nagpasa ata sila. Ito si Bato. Mag Magkasabay-sabay yan sila doon eh. Ikaw ba nagbasa ng bula? Ah, yung anak. Ah, anak ni ano? Pagpasa sa bula, sinalo nung aid ko na tinyente, si Halili. May ari ng ano yung ice cream. Itong, ano ba yung ice cream bong na isa? Magnolia yung isa, yung masarap. Hindi yung may-ari ng ice cream man dito. Yung, yung famous rin. Yan, kapamilya yan. Ano isang ice cream dito? Magnolia, pati yung... Yun, relative yun. Pero military. Pinasa doon, pagsalo, nasalo niya, tapos natumba. Diretso patay. So, sa ospital, siyempre, aid ko man ang utusan ko, ganyan-ganyan yan. Kinamatay naman. Habi mo bang na, Mayor, kung wala kang ibang mautusan, ako na lang muna. Tapos hanggang makapili ka. Kaya maghanap ako ng militare. Sabi ko mong hindi ko naman kailangan ng militare. Anybody would do. Sabi niya, ako na lang. So, he coasted along with me for 21 years. Alam mo, hindi naman ako nangyayon. Sinasabi ko lang. 
Kayo mga taga Davao, nung puntan Davao, likod ng UM, malaking ano dyan, printing press. Yang tesoro printing press. Gumagawa pa yan ng order dito. Apo ito. Puro mason ang ano niya, tatap. Grand mason yung lolo niya. Ah, ano? Ah, mag, ano lang pala. Uh, eh, hindi pa kayo nagsabi na So, sinabi mo sana, putang inang Duterte, ikaw raw daw maihibi. Kung kaya mo magpigil ang dalawang oras, dalawang, tatlong oras ko na dyan eh. Okay na, maluwang na. And, uh, alam mo, ang buhay, Tignan mo, alam mong sinong gumawa ng pagkasinador nito? Trillanes. Alam mo si Trillanes, may nakuhang papel. Kasi sabi niya, bakit ako nagpapunta ng Koreano? Sinabi ko na sa inyo, pagkagraft and corruption involving government officials, You can go to Malacanan. Magkatok ka doon, sabihin mo sa gwardya, pagkisabi kay Duterte na may complaint ako about graft and corruption. Yung barko na binili ng Navy, tapos na yun, done deal. Yung Koreano, pumunta doon kasi bakit wala pang delivery? Hindi amin yun. So pagka ganun, sinasalo ni Bong yan, yun ang complaint niya. Inendorse niya kay Lorenzana. Armed forces yan eh. Si De Lorenzana may sinulat na kindly look over into this complaint. Hawak-hawak ni Trillanes, ginawa niyang dokumento, o oh, ito, eh, pero na namang ano sa barko. Tapos na yung barko. Nag-complaint yung Koreano, bakit ayaw pa silang bayaran kasi ready for delivery. So pinatawag ito, sabi ko, Bong. Sabi niya, pinatawag mo na ko. Sabi ko, huwag kang matakot. May mo lang ang totoo. Wala ba din, pakialam dyan. Sabi ko, tingnan mo. Magpaano ka lang, magpapabugbog ka lang. Ay, agay, agay, agay. Para kang sinusuntok, ay, agay, 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 wag. Sabi ko, basta kurtyos ka lang and tell the story. Ganito pa ang sabi nila. They want, sabi niya, him to testify in an executive session. Big sabi, sirado, wala sa publiko. Sabi ko kay Bo, wag kang pumayag. Sabi, wala man tayong pakialam dyan. Sabihin mo lang ang totoo dyan sa in public. Huwag ka talagang pumayag yung dekreto. Ganun ang ginawa niya. Sabi niya, I want public. O, di wala nangyari. Sabi ko po, alam mo, pag ginanon ka, magpabogbog ka, ipalabas mo yung, pagka, yung pagkahambog nila. Yung mayabang. Hayaan mo kasi magsalida yan. Eh. Huwag kang mag-init. Hayaan mo kang no, magpabogbog ka, mas lalo mag-init yan. Oh, no, no. Sabi ko, alam mo ang ito sinabi ko. Ay sanay ako sa politika. You know my father was governor of Davao before it was divided into so many units. Malaki ang Davao noon. When my father died, pinaghati-hati nila ang Davao, Davao del Sur, Davao Occidental. Dabo Oriental, Norte, Kumbal Valley, Dabo City. Kaya sanay ako dyan, sabi ko, sige lang. Sabi ko, ang tao marunong magtingin kung sino yung sinungaling, sino yung kurakot. Katapos niyan, sabi ko, Bong, pwede ka na maging senador. Paglabas nga niya doon, yung tao nandun na doon, 
bongo por senator. Ayun na. It was prophetic. Pero alam ko ganun ang mangyari. Ganun wala ang mangyari, sabi ko. Pwede ka na maging senador. Pakita mo lang doon na edukado ka, na lasal ka graduate. Akala kasi nila provinsyano kami eh. Ang pagtingin kasi nitong mga ulol, itong mga sila, akala nila, mga taga Mindanao kami ng gago. Kayo ang nagtapos ng gastos ng gobyerno. Nanay ko, bayad ng bayad. Is, uh, bagay, seven years ako nag high school. So, hindi ako mga, I cannot, hanggang sa bar, 75 lang ako. Nasabi na ng nanay ko noong grade 4, ako grade 5, sabi niya, Rodrigo, hindi na ba talaga ito magtaas grado mo? Sabi ko, ma, yung, sabi ko, kung bigyan mo ako ng 76, anuhin ko man yung 76? One point niyan, wala man sa akin yan, 95. Anong gawain ko yung sobra? 75 man lang kailangan ko para makapasok. Sabi ko, tama na yan. Tapos itong papa ko, may, may idiom kami, it's, it's a Visayan idiom, parang cliché. Sabi na, pag sinabihan ka, Visaya, do, ibig sabihin, anak, hanggang pantalan ka lang. Ibig sabihin yan, wala ka sa buhay, wala ka talagang, malas ka lang, hanggang dyan ka lang. Yan ang idiom. Sabi ko sa tatay ko, sige lang pa, basta bayaran lang ako sa kinarga ko. Okay man. Sabi ay, ang gusto mo, sige. Sabi, pero college ako, namatay ang tatay ko. Nagkaroon na ako ng insecurity. Kaya aral ako ng aral kasi mahirap na yan. So, eventually, naging abogado ako. Kala naman itong mga putang inang taga Manila na anak lang kami ng... Sabi ko, Bong, pakita mo lang, edukado ka, nakatagalasal ka, bayad ka. Hindi ka kaya sa kanya, tao pa ang nagbayad sa edukasyon ng bugiro pa. Hindi, 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 do not realize it. Alihano, ganun. Hoy, gastos ka ng tao. Gago. So, but he's good. Ito si Bong. Kung magsabi ka billion, nahawakan ito meron. Alam mo kasi yung kay kay mga mayor. Pag magsunog, huwag kang magdala ng bigas pati yan karamihan yan relief. Kasi yung nasunugan, walang kaldero yan, walang walang oven yan kay pati yung ano niya nasunog. Kaya na nga sunog eh kasi nag-over it. Yun. Pag magsunog, magdala ka ready to eat. Una tubig, pagkain. Pera. Tsaka yung pagkain, panderetso. Kasi yung minsan nakikita ko, take it from me. 22 years ako mayor. Pagdating mo doon, una tubig yan, uhaw ang tao. Lalo na ang distress, pati yung sunog. Kasi frantic yan sila. It's panic there. Tapos kung maggutom na yan, sama sila maghanap ng kaldero. Sama sila maghanap ng oven. O fireplace or what? Not. Lag-lag yung pan, tsaka yung something, karbo. Basta yan o basta karbo. Yun muna. Bago pa yung uh, kitchen utensil. Ito si Bong, may dala-dala talaga ito. Punta ako ng army camp. Magdala ako niyan mga 50 million ganon. Buksan ko yan, doon ko ibigay, lalo na yung fighting na may gera na. Doon, pera na ang, pera-pera na siyan sila para makapagbili-bili kung saan. Yan ang totoo. Kaya yung may nangyari kay Colonel Dominguez noong may kidnapping tapos sabi ng media na may dala-dala na pera na kidnap na. Kawawa yung military na yun. Ano, it was not really true. 
Alam mo yung daladalang pera. Pera talaga dala mo. Kasi yan ang pinakamadali. To si Bong, ilan na goro mga over the years, hanggang na presidente ako, magsabi ko lang siguro mga 200 million dumaan sa kamay niya meron. Ni isang piso, walang nawala yan. Kasi kay anak rin kasi ng mayaman. Pato batang genyo, baka ugali ni talaga nila. Bongo! Baka sabihin ni Trillanes na graduate lang ito, o Trillanes graduate ng Lasal yan. Ikaw, gastos ka ng tao. Kayong dalawa ni Alihano. Kayo ang magsadong magsalita. Do not be too proud or appear to be proud. Dapat you should be humble. You ain't nothing, guys, you know. Tapos nag Revolt, revolt pa kayo only to surrender. Tapos gusto mong pabilibin na matapang kayo? Stop the charade. Stop the comedy. Walang natatakot sa inyo. Kaya nga yung hinihipo kami noong pa pare, alam mo, no? Eh, kung matagal, marami kasalanan, paikutin ng husto yan eh. eh yung iba, pag tayo na talagang maghubag ng lalaki, akin naman, hindi masyado kasi tatlong itlog ko eh. <laughs> tatlo, tatlong akin. Uh, ang sunod, ako tuloy ang mano. Basta isa na lang. Ang taong de prinsipyo. Taong bright, taong marunong rin. Pero talang mabait ng... Pero dalawa mo rin asawa mo. Ayan siya yung pangalawa, oh. Hindi ko rin kat. Pamili ka lang naman ng asawa, pangalawa, di yung ganun na. Wala akong, wala na akong maidagdag. Maganda ang asawa, may prinsipyo, bright, bar top nutcher. I cannot add anything. It would just be a waste of time. Tsaka, as I said, yung importante yung prinsipyo sa tao. Ito ang wala kay Trillanes, pati kay Alihano. Totoo yan. Walang prinsipyo. Alam mo bakit? Kung ako mag-ganon, magpakamatay ako. Totoo lang. Ayaw ko lang, pero may mga taga-dabaw dito. I am the only president nagpa-hostage. Ayaw ko lang mag-ibang. Look, into the Minayo was mayor. I offered myself to take the place of a child kasi ang yaya ang, nag, ang nagdala sa bata. Itong nag, yung nag-break out na yung nanay nakatakbo na iwan yung yaya pati yung anak niya doon sa kapatid niya na, na yaya ng bata. Yung bata, blue na kasi ayaw ko lang magyabang. Bahala na kayo mag-research. But uh, twice ako nagpa. At saka kayong mga putang ina, mga hostage to spade. Huwag talaga ninyong gawain yan pag nandyan ako. Kasi pag inabutan ko kayo, magbilang ako, sabihin ko sa i Magbilang ako pang bangatlo. Pag hindi mo ibaba yung ano mo, papatayin kita. Pag sabi, isa, dalawa, barilin mo. Pangatlo, patay na. Yun ang pangatlo. <laughs> Totoo. 
may, may batas ba nagsabi magbilang pa ako? Yun know, pagka mag-hostage, hostage ka sa, sa amin? Magtanong kayo na galing Dabao. Ay, ako na mag, magsabi, magpa-interview pa sa radyo. Ako, galit ako sa ano, ay putang ina. Gustusan mo pa yung panahon ko. Dito, pag ako maabot na, ano, hostage, ilang oras na, ano, barilin mo. Yan, tapos. Wala nang, gaya ng mga adik, ayaw mo magsalita, ako yung mga kidnapper, ayaw mo magsalita, sakay sa helikopter ka. Mag-inspeksyon tayo ng project public works. Tapos, pagsita ako, salita, nasaan, nasaan ang hostage? Walang magsalita. Ayaw mo magsalita? Itapon mo yung isa. Putang ina ko. Dalawa na kayo. Makita mo yung ganun. Oh. Gusto mong sumunod? Walang magsalita. Ayaw talaga. Kasi, nandiyan may yung isa nakikinig. Ayaw mo sumunod? Ayaw mo magsalita? Itapon mo ang putang ina niya. O ikaw? Isa ka na lang. Buhay ka, pag nagsalita ka, wala naman yung kasama mo. Sige, sino? San? Pag sabi ko, aga, lahat. Ta ta tawagan mo kung uh, positive, sir, na doon. Sige. Yun na? Pera? Sige. Tapon mo. Paparato. Ang media. May human rights? Ah, mayroon ang kasamang human rights? Itapon mo rin. <laughs> human rights? Human rights tapos yung mga tao ng mga inosente, pinabalatan ang muka, binubuksan yung... Itong isa, anilin mo, kinig ka. Kapatid niya yan, nagtatrabaho yan sa Malacan yan. Yan ang social secretary ko actually. Uh, itong isang tao na ito, nagkakilala kami kasi mayor siya ng Tagaytay. Mayor ako ng Dabao. About the same time yung Cory Revolution. Nagmumotor siya eh. So nagmumotor rin ako. So, alam mo na yung banding ng... Pero ito siya, attempted to run one siya. Ang hindi ko maintindihan, ikumpara e, e, mo ito, mayor, tingnan mo yung tagaytay panahon niya, abogado, nakita mo yung, yung resume niya, binasa kanina, yung pag-introduce sa kanya na doctorate, ganon, ganon. Susputang ina, kaswerte ninyo na lang. Yan, tapos, sinong ipalit mo si Alihano? O si Shell Joke, no? Tatay niya, believe ako, pero itong mga buang na ito, wala ito. O, totoo. Maruhas. Hindi naman. Saan ba maruhas? Graduate daw siya ng Wharton sa po sa Watson University. <laughs> Watson. Wharton University. Wala, wala to. Tingnan mo. Ano, wala. Wala. Uh, ano ito eh? This guy is, uh, kaya sabi ko yung prinsipyo. You do not, do not you change a party for your convenience. Ako sabi ko, no. when I joined politics, the party that I am with now, yung partido ko, 1988, will be my party when I get out of politics. And that was in 1988. Ito, Tumbuang na ito, nagtrabaho kay nagtrabaho kay 
Arroyo, Department of Trade. Tapos nanalo si Aquino, doon naman siya. Naging trade, tapos naging DOTC, then eventually naging uh, DILG. Sa lahat ng dinaana niya, wala. Except that uh, Ms. Rojas. Period. Now, you ask me, is he a son, a worthy son of an illustrious father? Disaster ito. Bata na ito. Ganon tanyada. May isa dito si babae. Ayaw ko magkano ng babae. So, wala mo si ito rin. Marunong. Mayor ng matagal, abogado, maraming doctorates. Tapos ipalit mo lang nitong Gary Alihano na uh, nakatapos sa premier gastos ng tao, tapos nagwala dyan sa Makati, tapos nag-surrender. My God, si Francis Tolentino. Sani ang garaw, ano kung sabi niya? He, you need him, and then you need one of the most progressive, pati may otak talaga. Then the last one, si Mam, tinta. Wala na na kung ano. Alam mo si Mam ganito ha? Nagbulong siya kanina. Kasabihin ko na lang yung toto. Kasi I'd be attending the graduation sa Army, sa Armed Forces, pati sa police. Makasunod na araw yan eh. Alam mo actually yung valedictorian yan. Meron silang house and lot. Kasali sa pagbigay ko. Yung house and lot yearly yan, binibigay niya sa valedictorian sa PMA, pati PNPA. Saan yung lugar ng gusto nila? Doon eh. At saka sa totoo lang, ito si itong Villar family. Of course, it's sino ba namang magnegosyo na lugi? But you know, actually, kung may tao na may vision, makita mo ng mga subdivision ng mga Camilla Homes. Grabe ang development. At least makita mo ang parang progress ng isang lugar. Maraming low cost. Hindi naman mahal masyado yan ang house. And you have to credit Cynthia Villar for that. Kanila yan eh. And pinalaki lang ni Manny ng gusto at sinagad niya. At ngayon, man, she wants to continue serving. Correct yan, ma'am. Total, hindi niya si Manny, continue, at least may sabihin mo, magpayaman ka, totoo naman, pero at least may paghinakit ka sa tao. Kaya ako sumasaludo, kaya ako nagbilyar eh, sa totoo lang. Nagbaliktan ako, kabilyar na ako ngayon. Sa... <laughs> And eh, ganit. Twice kami nagkita, tumatakbo ako. Kandidato na ako. Binatawag ako na ma'am pati ni, ni speaker. At uh, sabi nila, magtulong kami siya, tumakbo ka. Twice. Nag nagtulong, magkano, ah, hindi ko sabihin. Kasi yung kumilig po tayo na pakialamiro. <laughs> Hindi naman kanyang pera. Hindi naman mapupunta sa kanya. Bakit ka pa pakialaman kung kanino mo ibinigay? Pero totoo, tinulungan nila ako. And, uh, kaya ako grateful talaga rin. But I said, may sharing-sharing yan sila. So itong mga graduates ngayon, kailan mo yung graduation? Ang 
Friday, may sundalo mga kakuha ng house and lot. Ngayon, yung sino pa bang nasa stage? Ah, yung sa likod na. Yung isa, si Captain Abul Rajak. Ang asawa niya, Tausog. Ito si... So, pwede huwag ka magsigitago-tago yung police na to. Ito yung, ito ko yung, yung aid ko to. So, police aid ko. Taga Bagyo to. Igurot, pero disay. PNP to, police to. Tumindig ka? Wow. Yeah. Yan ang muse na daladala ko. Para may muse ako na pati yung sa likod, kinakabahan niya, sabi niya, putang ina mo, Duterte, huwag mo akong <laughs> isa. Siya ang protocol ko, si Hasmin Egan. Tuminlig ka nga, protocol. Ah. Sino man hindi magyabang magpasyal-pasyal? <laughs> Kaya akala kasi nila, uyab ko. Hindi ako, ninong ako sa kasal niya. Uh, yung mga yung protocol ko, sila mag, yung isa magturo, sana ako magupo. Sana ako, mag, sana ako yung maghanap siya na maganda na uh, ang, ang eyesight ko. Saan ba yun? Wala man. Wala na wala. Saan mo yun siya? Wala. May mga asawa kayo? Seryoso ka man magtingin, ma'am? Asawa mo yun siya, sir? Misis mo? Ikaw, ikaw yung lalaki. Misis mo yan? Sige, sige. Hindi ikaw yung sa likod mo. Huwag ka mala, wala magselos dyan sa'yo. Wala yan. Trabahante ko yan. Misis mo, sir. Hindi ako nag-ano. I'm just... Kanina pa ako nakatingin. Si, ito naman si Pagong. Sige, nandiyan sa harap. <laughs> Hindi ko makita. Sabi ko, alis ka dyan. <laughs> Mister mo? Hindi. Hindi. Kaya magkasama kayo? Sino kasama mo? Eh, eh, eh. Huwag ko munang umuwi, ma'am. Hintayin mo ako. Sandali. <laughs> hey, alangan. Maganda na good yan. Huwag kong gusto. Ano lang, uh, the little joys of life. Meeting beautiful women. Getting to know them. Pero ako, honestly, uh, may dalawang asawa na ako. At saka matanda na ako. Pero hindi ganun kay tatad. <laughs> Kung magsabi ka ganun. Kung magsabi si Ipi ganun, kayabangan na yan. Ayun, ganun siguro. Pag magbayagra ka, gano'n yan. Pero, bilisan mo kasi ka gano'n gano'n yan eh. Ito, 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 ito. Maraming salamat po. <laughs>